Man, ek kan nie ervaar die Heere is hier, kan ek al mijn kry. Kan maar geer die Heere nog een lof offer man. Glory, glory, glory to God. Ok, ons is bezig met de reeks, het was nie een reeks oorspronkelijk, maar toe word hy een reeks, en die gaan nog een na hierdie een kom, en ons gaan so'n bykie aangaan met Jezus is ons bron, kan ek al mijn kry. Kom maar, sê vir jou langs jou, Jezus is my bron. Kom maar. Sê dat jy nou nie aan kan, God is my bron, kom maar, ek wil jy met het sê, ek wil jy met het belei, ek wil jy met het voel, dat God is jou bron, halleluja. Nou ek gaan het so'n bykie van die reekse werk recap, dat vir jy wat jy was nie, ons het van die reek gesien dat alles in die lewe kom uit God uit, want hy is die bron. Kan ek amen kry, help my asjeblief. Alles wat jy nodig het, is nie te vinde by die pastoor en by hierdie gemeente nie, en ek sê dit vir die week ook, maar ek kan aan jou voorstel iemand waar die bron is en sy naam is Jesus, halleluja, hy is die bron. So God word genoem Abba Vader en die akkiraatste vertaling vir die woord Abba Vader is die woord source, is die woord bron. Daarom, daarom die eerste ding wat die Joodse kind sê is, Abba, 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 bron, 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 vader, vader, vader. Dit is wat, 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 die, wat die Hebreerse kind leer. So, God is ons bron. Nou, luister sê mooi na my, en ek het vir die hele week vir die gesê, ek kan jy te kiese, want ek kan vertrouwen op myself, want die meeste van ons vertrouwen elke dag op onszelf. Ons gaan die uitkomst gee, ons gaan die oplossing gee, ons gaan die ding veroorzaak. Ons vertrouwen op onszelf. Da, dan is er baie mense, wat een ander bron het, hulle vertrouw op ander dinge. Maar jy het een kese, wie jy wil vertrouw. Maar ek is hier om te sê, God is die bron, jy kan op hom staat maak. Kan ek een amen kry? En toe het ons wel hierdie week ook gesien, dat een bron, het een kanaal nodig, om iemand zijn behoefte te voorzien. Kan ek een amen kry? Elke een wat hier sit, is een kanaal. Elke een, en ek praat hier net van een kanaal financieel hee, jy is een kanaal wat morgen liefde vir iemand gaan gee. Jy, jy is een kanaal wat morgen of vanmiddag iemand gaan opbouw. Jy is een kanaal om iemand compassie te gee. Jy is een kanaal om vir iemand financieel ook te gee. But you are the channel and God is the source. Kan ek een amen kry? Die kanaal is die arm tussen God en en die behoefte, en dis ek en jy, halleluja, so amal van ons is kanale, nou, nou gaan ons amal nie bewerk, maar ek wil eerst net hier begin, want my boodskap vir oogend is, die onbeperkte bron, halleluja, the limitless source, nou ek gaan weer hierdie gedeelte lees, wat ek verlede week uh, gelees het, en dan gaan ek anmoed het net aangaan, want ek het intussen tyd, het ek een, een woensdag aan met, met aan, gepraat en toe, <coughs> verskoem my, En toe krijg hierdie, toe, 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 toe krijg ons hierdie revelation van hierdie gedeelte. Praise God. 2 Konings 4 vers 2. Ja. <coughs> Verskom my. Toe sê Elisa vir haar, wat kan ek vir jou doen? Gee my toch kanne uh, te kenne wat jy in jou huis sê. En sy antwoord, die dienares het glad niks in die huis nie. Kijk wat het sê. Behalwe een flesie met olie. Oké, okay, dit is al wat sê jy het. Sy het een flesie met olie. Ek weet nie wat is in jou huis nie. Misschien sê, bestoor het gaan een beetje beter met my, as met hierdie vede weer. Ek het daarom een brood, ek het daarom een vleesie, ek, ek, ek het daarom meel. Hierdie vrou het net een flesie olie gehad. En hy, Elisa sê vir haar, gaan leen vir jou kanne, een buiten af kanne, lee kanne van al jou bieren, leen net nie te min nie. Moe nie, 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 nie min leen nie. Jy sien, hier is die mindset, dit wil hier die week vir die gesê, en ons gaan nou verder gaan met die boodskap. Hier is die mindset, die mindset is, wel, as ek is my happy, as die Heere van dit een bykie voorsien. Kom aan. Hy, ek is happy as die Heere, maar net die ou flesie, twee flesies maak. Dit is hoe ons geleer is, en dit is hoe ons denk. Hy sê, gaan dan en sluit die deur achter jou, jou, jou seens, en gie dit daar die kanne, en, en as het vol is, sit het weg. Vers 5. Sy toe van hom af weggegaan, en 
die deur achter haar gaan en haar sien toegesluit en terwijl hulle vir haar aanbring, die leekanne aanbring, giet sy net in. So nou dat alles kom uit die fles hier uit, kan ek amen kry. Zodra die kanne vol was, sê sy aan haar sien, bring vir my nog kanne, jy sien het een mind change plaas gevind. Sy het gesien, hier is die El Shaddai, hier is die meer as genoeg samen, hier is die God wat limitless is, halleluja. Bring vir my nog meer kanne. Maar hy antwoord haar, sorry, daar is geen kanne meer. En kyk wat gebeur, toe daar geen kanne is. Toe gaan staan die olie. Sê, ek wil hem door, ek wil hem door. Kyk dan my, kyk dan my, ek het verlede week hier gepreek, so ek gebruik dit as inleiding. Luister die so. So ons weet, wie is die vlees? Dit is die bron, dit is God. Ek wil hem door. So die vlees, so olie het nooit opgeraak totdat die kanne opgeraak het. So die beperking was nie by die bron nie, die beperking was by die kanne. As hy meer kanne kon kry, sy sy meer olie gehaar het, kan ek amen kry. Ek wil vir iemand in die kerk sê, dat die beperking le nie by die bron nie, die beperking le by die kanne, en dis ek en jy. The source is not the problem. Die source is limitless, hy is onbeperk. Maar die probleem is by die kanne. Nou luister my, luister my, luister my, luister my. Ek gaan kyk in die woordeboek, wat beteken die woord onbeperk? In die verklarende woordeboek, kyk aan, kyk wat staan daar, dit beteken onbegrens. It's amazing. Dit beteken sonder grense. Dit sê die woordeboek. So as ek vir ochend vir jou sê, dat God is onbeperk, God is limitless, dan sê ek vir jou luister, jy moet in jou mind dit opmaak vir ochend, dat God is onbegrens, hy het nie grense nie, hy het nie limits nie, hy het nie genoeg nie, hy is nie meer as genoeg samen God. So die vraag is, hoekom begrens ons een groot God. Hoekom stel ons die limite in? En ons sê wel, jyre, as jy maar vir ochend net een kannetje kan volmaak, terwyl God sê, luister, ek is die El Shaddai, ek maak nie net een kan vol nie, ek maak al die kanne vol, wat jy tot jou beskikking het. Halleluja! Ek is die onbeperkte God. Nou, hoe stel ek en jy dan beperkings in? Hoekom, hoe stel ek en jy beperk ons God? Wel, nummer 1 is, is die beeld wat ek en jy van God het. So skryf wat neer, is belangrijk. Dis die beeld. Jy sit mens in die kerk en jy beperk God, want jy dink God kan nie. Jy dink God wil nie. Jy sien God as hierdie klein God in die jimmel wat nie het nie. Ons het hierdie beeld van God, wel ek is sondaar bestoor, die Heere sal nie vir my voorsien nie. En ons glo die leen, wat die duivel vir ons vertel elke dag. So we perk om, want ons het een verkeerde beeld van God. Ek wil volgend van iemand sê, God is a generous God. Hy is a vrygewige God. Hy het a behaard daarin, om vir jou te genees. Hy het a behaard daarin, om vir jou te voorsien. Die tweede ding is ons beperk om in ons denke. Ons sit hier en ons denk, ach, God kan nie hierdie persoon, hierdie ding verander nie. God kan nie my inschryf nie. God kan nie vir my soveel geld voorsien nie. God kan nie vir my voorsien dat ek een beter werk kan nie. God kan nie vir my, en ons speel elke dag met hierdie denke, en dit wat ons denk is, wat ons kry elke dag. As jy groot denk, kry jy groot. Die derde ding is, en vlek, dit is my net sy inleiding. Die derde ding wat ons God beperk, is ons gebrek aan kennis. 
Hier sit nog steeds mense wat dink, wel, dit is nie die Heere se wil wat ek moet gezond word nie. Hier sit nog steeds mense wat dink, wel, dit is nie die Heere se wil dat ek moet oorvloed hee nie. Wel, dit is nie die Heere se wil dat ek moet gelukkig en vrede lewe nie. Ons, ons gloor het nog steeds. As gevolg van een verdrek aan kennis, as mens wat die sit, wat die weet, dat Jezus het alles voor ons voorsien, 2000 jaar terug aan die kruis nie. So ek wil jou vraag, wat is jou beeld van God? Wat gaan vir oogend in jou denk aan? Denk jy God kan nie? Of denk jy God wil nie? Denk jy is sondig, en daarom gaan God nie voorsien nie? Is dit miskien een gebrek aan kennis? So ek wil jy maar oor denk, dit is een preek op sy eie daai. Maar kijk naar jullie skraf, dat is alles dier by die onbeperkte God. Want ek, ek het so bykie gaan kyk, bykie na voor zijn, ons allemaal ken Johannes 10 vers 10, want die dief kom om te steel en te slag en te verwoes. Maar ek stop jy daar en ek kan ek aan my kijk wat sê die beheer gedeelte, ek, wie is die ek? God, die bron, ek het gekom, die soos het gekom. Ek, 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 Ek gloe, jy verstaan nie wat ek vir jou sê nie. Ek sê, die bron het gekom. 2000 jaar terug het die bron gekom. Ek het gekom, dat jylle kan lewe he. Kijk wat staan na. En oorvloed. Nou, hoekom is ons, hoekom gloe ons dit? Nou, ek het lewe bestoor, maar die oorvloed stoor, ek weet nie so lekker van dit nie. En ek praat nie net van oorvloed, van geld die mens, ek praat van oorvloed, van vreugde, oorvloed van vrede, oorvloed van oorwinning, oorvloed van seninge, in my bezigheid, in my hewelik, in my kindersverhouding, ek is geseen daarin. En jy is geseen daarin. Nou, die woord oorvloed het ek toch na voors. Dit is die Engelse woord perissos, Ek verskom uit die Griekse woord, perissos, het beteken, abundantly. Mense, kom maar, kom maar, ek, ek kan nie goed die next site het woord heet. Dit beteken, exceedingly, abundantly, above. Of val nie net oorvloed nie. Jy sê, ons, ons denk is, vergeet van oorvloed, ons denk is, genoeg. Dit is die onderste vlak. Die tweede denk is, oorvloed. Jy sê, een paar ons wat kloon oorvloed. Maar as iets nog hoor is dit, dis exceedingly, dis above, dis very high, dis beyond measuring, dis super abundant. Hier, hier, hier is genoeg, hier is oorvloed, maar is partij mens in die kerk wat weet, man, hier is de El Shaddai, hy is hoer as oorvloed. Oh, he's exceedingly. He's above. He's very high. He's limitless. Come on, Kirk. He's unbeperked. Hallelujah. He can do far for what I bet of done for his craft, what am I worth? That's what God is. Now, as you and your thinking, you sit for him, and you should be just a trap him up. How is it not enough, Christian? As jy nie jou denk, jy sit in jy sêke, wat was dit, ek is een bykie verder gevorderd, ek gloe dat my heren my oorvloed gee. Maar is mense wat volgend honger is. Ek sê, is mense wat volgend honger is. Oh, hulle sê, dat is meer as oorvloed, dat is ek sê dan nie. My hevel, ek moet nie net gemiddeld wees, my hevel, ek moet super geseend wees. My geluk moet nie net af en toe wees, ek praat nie van geluk om te dobbel, ek praat van happiness of het goed gaan of slecht gaan. Vreegde. Vrede. Nie net op een level as ek net genoeg het nie, maar as een level iets part of my life. Want ek gloe God is die limitless God. Hy kan doen ver, boe wat of bid of dink volgens die kracht wat in ons werk. Nou Maranda, ek en Maranda, dus, sorry, ek, ek, ek kon nie dit op die naam, ek, ek praat van Marin, Maranda. Luister goeie so. Ek en Maranda praat woensdag. En sy sê vir my hierdie ding, toe sy sê, toe, jy weet wat, die mense, die mense praat vir jou, val hy in jou gees. En sy sê, vir my verstoor, jy al ooit gewonder, hoekom God limitless is? En ek sê vir my, ek weet, hy is my net limitless, hy is God. En toe kom hy die antwoord, Genesis 1 vers 1, in die begin, het God die hemel, en die aarde geskape. Jy sê iemand waar het klik, Jy sê, God is limitless, onbeperk, want hy is een skepper. 
He's a creator. Come on, Kirk. Ha ha, glory. He's a creator, man. He said, Ons dink, God het geskip. Ons lees die Bijbel, dan dink ons, God het geskip, en in Genesis het het gestop. God is still the creator. Come on, Kirk. Rabba Kashanda, God is nog steeds die skipper. Hij die opgau skip nie, hy die opgau om te kree, hy nie. Hy is vandag nog die skipper van jimmel en aarde, die skipper van jou finansies, die skipper van jou oorwinning, die skipper van jou oorvloed, die skipper van alles. Hy is stil die kreeuiter. Hoe kom hy die olie nie opgeraak nie? want God het aanhoudend olie geskep. Ek sê, God het aanhoudend, sê sê, God het aanhoudend olie geskep. Solank as hy kanne was, het hy geskep, halleluja, halleluja. Solank as jy honger is, sal hy skep. Ek wil hy moet weer, ek geen om wat jy nodig het vir oogend, God kan enig hy skep vir jou vir oogend, in hierdie plek, halleluja. Hy is die kreheiter, hy is die skepper, Nou kom uit, kom uit. Die woord skep beteken, ek het weer gaan kyk wat beteken in die oorspronkelijke taal. Die woord skep beteken om uit niks voor te bring nie. Jy sien jy sit hier. Hey broer, jy sien jy sit hier, sê maar verstoor, ek het nie eens een fles en ek het niks. Dit is alright. Hy kan skep uit niks uit. Kom maar kerk! Pastoor, my wallet is leeg. Dit is alright, hy kan skip. Pastoor, die dokter het gesê, my hart is klaar. Dit is niks, hy kan skip. Teken om het niks uit voor te bring nie. Hy sê kerk, luister my, God het niks nodig om iets te skip, die kan ek amen kry. God need nothing from you. Hy kan skip. Ek sê hy kan skip. Hy kan het niks iets voortbring, Kobus. Hy kan skep. Hy beteken in die lewe te roep. Hy sien wat die noor ek het aan die Anna, kan God verochen uit die lewe uit roep. Halleluja. He can call those things that be not as if they are. Beteken om te veroorzaak. Die Heere kan hier uit veroorzaak verochen. Hy kan veroorzaak as jy huis toe gaan het daar op Morikel plaas gebind by jou man. Hy kan veroorzaak as jy huis toe gaan daar jou kinders jou wat jou vir jare laas vir jou gepraat het. Hy kan veroorzaak dat jou baas vir jou meer geld gee. Hy kan veroorzaak dat jou oorwinning krij. Hy kan veroorzaak dat jou promotie krij. All things is possible if you only believe. All things are possible only believe this morning. Hy kan het te weer bring. Hy kan het vorm, because he is the creator. He is the limitless God. Come on, kerk. Hy is die onbeperkte God, wat vir jou vir oog het, vir die volgende werk doen in hierdie plek. Nou, luister mooi, luister mooi. Mooses staan by die rots. Moet nie daar lees, ek wees aan die story, vertel wat hierdie story gaan aanval. Nou, luister mooi. Die geleerde ons sê, plus minus 6 miljoen, Jure is saam met hom in die verstein. Dit is sonder hulle vee, wat hulle alles van die gypte land af teruggebring het. En die volk marmereer, hulle sê het honger, hulle het doors. God sê vir Moes, is een onmoendelike ding. Hy sê, vat jou staf in, slaan die rots. En wanneer die rots slaan, sal daar water uitkom. En ons ken hier die verhaal, ons ken op van ons, sikke klein leidies en meisies was. Maar ek wil vandag vir jou sê, wat sê Jesaja van het? Luister, wat sê Jesaja van hierdie ding? Man, toe ek het lees, toe sê ek die limitless God. Jesaja sê, 48 vers 21, en hylle het geen doors gehad in die woestinei. Het hylle gelei. Luister maar, hy het die water uit die rots vir hylle, en ons weet, as my moos is wat hy nou verwees. Hy het die water uit die rots vir hylle, laat stroom, sê stroom, en die rots gekloof het, so dat die waters weggevloe het. 
Je ziet zo denken. Van ons denk ik, hier is die rots. Moes is hier rots geslaan. Toen komt maar een klein beetje water uit. En maak zo'n so klein dammetje. Nou, drink allemaal in die beest. Vier drinken, sap, alles is weg. Nee, nee, nee. nee. Hier is de creator. Ik zei, hier is de creator. Ik zei, hier is die schepper. Kom maar, kom maar, kom maar, kerk. Dat woord weggevloei. Beteken in de King James Version. Water, waters, gast out. Die Hebreeuwse woord is woord zap. Wat betekent to flow freely. Dat betekent to waste away. To overflow. To run away. Ik wil het hoor. To Moses op die rood slaan. To kom daar een vloed. In die woestijn. Een rivier, sê die Bijbel. He cast out. He cast out. He cast out. Hallelujah. Dat het gevloei. Dat het een rivier geword het. Ik sê, bestuur, bewijs het my nog een keer. Kom, ek wees vir jou. Psalm 105, vers 47. He opened the rock. And the waters cast out. They run in dry places like a river. <laughs> wow, glory to God. You see, he is the El Shaddai. He is the skipper. He is the limitless God. Man, I like you, Stein. I can't wait for 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 as the Lord spares you, man. When I get up on Sunday and I can sit and I look for kilometers over the Stein, I can smell the water. Ik zei voor een vrouw gisteren, ik bezoek iemand in, wanneer je vrijdag, ik bezoek iemand in Randfontein. En ik ga naar mij op winkel. En ik vraag voor die vrouw, waar kom je? Ik hoor ze praten. Ik dacht, ze is een kapenaar, want ze praat zoals een kapen. Ze zei van, ze zei van, meneer, ik is van zwak op moed. Ik zei, kan ik dit geloven? Jezus, ik wist daar. Na Nibie, ze zei ja. Toen praat ze over een uur lang. En ik zei van, ik zei van, hoe het eerste keer toch hij, Dijn 45 opklim, het ik gedink, ik ga vier hart aan vallen krijgen. Ik is zo'n so fucks geweest. Ik heb gedacht, ik ga dit maken. Maar toen ik een boer op de steen zit. En ik kijk hoe die oop is. En ver in die verte zie ik een gemsbok wij. Man, je kan het iemand vertellen. Jij ontmoet met God op een hoogte waar je nog nooit beleefd hebt. Halleluja. Maar nog één ding wat we nooit gezien hebben. Ik praat met de mannen. Ons doen een 4x4 squat tour die die woestijn. En ik ben die oude stop en die toer leer het sy hele leven blij in die woestijn. Hij blijft aan walvis baai, net so buiten walvis. Hij sê vir ons, hy sê vir my meneer, hy sê dat my kinders 12 jaar oud was, het hulle die eerste keer in hulle leven reen gesien. Hy sê die klein springbokjes het nie geweet hoe om water te suip nie, want hulle ken die damme met rivier nie. Hy sê, ons het gesien, 12 jaar, die kinders 12 jaar nooit reen gesien nie. Die zin van een woestijn om een rivier te krijgen is een miracle, kan ik al mijn krijgen. Je ziet om voor jou dier braak te kom niets een miracle. Om jou voorziening te krijgen voor ogen, mevrouw, heb je wonen waar nu een dag. Jij de bron nodig en hij bron. Zijn naam is die limitless God van Abraham, Isaac en Jacob. Halleluja. Wat water kan laat vloeien tussen de vier. Nou vraag me maar bestuur. Dit was hier rots geweest. Nee, 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 nee. Luister mooi, luister maar. Kijk wat ze in de Bijbel. Kijk wat ze in het Nieuwe Testament. In Korintiërs 10 vers 4. Kijk wat ze rots was het. En allemaal diezelfde geestelijke drank gedrink. Want hij heeft allemaal gedrink uit de geestelijke rots. Hij verwijst naar hulle. Hij heeft gedrink uit wat? Uit de geestelijke rots wat gevolg het. Kijk wat staan daar. En die rots was Christus. <laughs> Is in Moses het gedink, hij slaan op een klap rots. Hij heeft nooit geweerd. Hij slaan uit die source van leerwijd. Wie zijn naam? Jezus is hij. Halleluja. En die oomlik toe Jezus. Release. Halleluja. Zijn generosity te bewijs. Toe vloeit hij water. Een stroom. Wat er een vier vorm. Want Jezus. Luister mooi. Is die rots. Hij is die source. Hij kan 
vir jou woestijn, vir ochend, water gee, hy is limitless, hy is onbeperk, hy is die bron, halleluja, glory to God, luister wat sê Paulus 1 Korintus 8 vers 5, hy sê, want al, de, al is daar ook soegenaamde goede, wie is jou goede, dit is die mens op in jou self, waar ek jy, mense dinge, alles wat jy op staat maak om te voorsien, hy sê of het in die hemel is, of die aarde is, soos daar geen, en soos daar baie goede is, en daar is baie Heer is, toch is daar maar net een God, die Vader, kyk wat staan daar, uit, sê ek die hart uit, uit, met daarom wat die bron uit om, die Vader uit wie alles is, en is tot om, een Heer Jesus Christus, wie alles is, en ons, dier hom, halleluja, ook voor het was uit hierdie Jesus, die rots, die bong, die limitless een, waar die water gekom het, van die nieuwe testament sê, alles is uit hom, alles is uit hom, dit is wat sê die Amplified Bible, hy sê, yet for us, there is only one God, one Father, one source, who is the source, of all things, hoe kan vertrouw jy op ander goed is, en ek praat van myself, hoe kom vertrouw ek op ander goed is, die voorsiening kom uit die bron, sê dit vir iemand langs jou, die voorsiening kom uit die bron, halleluja, en die bron is Jesus, ons allemaal ken van die pense 4 vers 19, en my God sal, kyk wie is die bron, my God, wie is die bron, my God, wie is jou bron, jou God, nie jy self he, en ek wil vir jy sê, nie mens of wie te pink nie, my God, sal die bron, sal elke behoefte vir my vervul, hoe, nie net genoeg he, maar na sy reikdom en heerlijkheid, in Christus Jesus, die Engelse Bijbel sê, my God, the source, will liberally supply, full to the full, your every need according to his riches, in glory in Christ Jesus, Paulus het het geweet, luister David, het het geweet, David sê met Salm 121 vers 1 en 2, bede vers nie, ek slaan my oor op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom, en David besluit, ek maak hom my soos, hy is limitless, na antwoord in homself, my hulp, is van die soos, Jesus Christus, halleluja, luister mooi, my hulp is van die Heere, Kijk wat staan daar, wat jimmel en aarde gemaakt het. Haha, <laughs> glory, 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 my hulp is van die skipper, wat aan houden skip. David sê, luister, ek gee die om nie, halleluja, daarom sê hy, 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 hy sê, die Heere is my herder, niks sal my ombreek nie, die Heere is my soos, ek kom niks kort nie, ek het my oor opgeslaan, ek weet, hy is die skepper, wat aan elke behoefte van my kan voorsien, hy is die skepper, Paulus sê weer in Romeine 11 vers 36, wees het mooi, ons streep het, want uit hom, uit wie uit, uit die bron uit, want uit hom, en dier hom, en tot hom, is alle dinge, syne is die heerlijkheid, tot in die eeuwigheid, hy is de creator God, hy wil vir jou vir oogend skep in hierdie plek, kan ek haam en kry, hy wil vir jou skep vir oogend, in hierdie plek, halleluja, ek wil die laaste ding vir jou vraag, vir oogend met jou kiese maak, en die kees is eenvoudig, wie kan jy vertrouw vir die lewe voor, en het is jou bron, kom aan, kom aan, ek weet ook om preek, ek hier die reeks, het is nooit een reeks geworden, dit was eigenlijk suppose om een preek te word, maar hoe meer ek die ding besef, hoe meer besef ek ons lewe in die laatste dag, petrol prijse voorspel, hulle gaan hier die sky high kan, kost prijse gaan op, kom aan, inflatie gaan op, en ek is nie negatively, that's facts, is deel van die eind tyd, maar die sitte remanent vir oogend, wat sê, God is my source, God is my source, God is my source, gaan jy hierdie jaar verder op jouself vertrouw, 
Ek weet, jy het baie vermoens, maar moet op jezelf vertrouwen. Ga niet op instantie vertrouwen. Ga niet die jaar op mensen vertrouwen. Ga niet op je regering vertrouwen. Maar als de regering niet beter wordt, the government is not my source. Kan ik amen krijgen? Kom een kerk. Mijn werkgever, als ik mijn werkgever en kan veranderen, jouw basis is niet jouw source nie. Jouw werk is niet jouw source. Is dit een kanaal? Of ga je hier jaar komen en zeggen: God, ik maak in mijn bron volgend. Als ik ziek is, eerst mijn genees, hier. Als ik te kort is, eerst die voorziener. Als ik stukken is, eerst die healer, hier. Als ik gebroken is, ik kan heel maar Je kan krijgen, hij God. Ik heb niks niet hier. Ik sluit af met die glazen schrijven. Psalm 18, vers 8 en 9. Terwijl mijn vrouw van zachtjes komt spelen. It is better to trust and take refuge in the Lord than to put confidence in man. It is better to trust and take refuge in the Lord than to put confident, confidence in princes. I will you a for you. My prophet is a word that two times I come with God wacht for you. He will for you wonne work do for you. He will create. I say he will create for you. He will be for you freedom to create. Freedom. Finansies, nieuwe kracht, geneesing, rus. Hy het niks nodig nie, hy vraag nie, kom, trust my, trust my. Jezus vat een stikkie klei, kijk aan my, die Engelse Bijbel sê dirt, wat in ons bedeert, ons gooi het weg, is niks werk. Ik weet niet wat hij vat is spoeg. Allemaal niet spoeg. Niemand heeft nog een kort gehad van spoeg. Dat is een ernstige ziekte. Hij vat iets wat niks is niet. En eindelijk iets wat niks is voor ons spoeg niet. En hij gooit twee niks bij elkaar. En hij zet het op jouw oog. En hij niks kreeg hij tijd. Een nieuwe oog. God zoek je niks voor ogen. Hij zegt: Trust mij voor je wonen werk. Trust mij voor je dierbrak. Ik wil skep voor ogen. Ik zie elke oog gesluit. Ik wil die vrouw voor ogen. Wie is hier voor ogen? Dat zit bestuur daar niet. Ik wil die God met voor ogen van mij. En wonen werk in die kerk doen. Elke oog gesluit. Ik vraag iemand rond, stap nou eens alsjeblieft. Kom eens, hier in die salving van die Heer is in hierdie dienst nog heel tijd. This morning is your time for a miracle. Uit niks. Ek is creator, I'm limitless. Is dat daar nie wit vir my? Ek need it. Ek, I need it. Ek ken die God miskien in my leven eerst nie. Ek ken nie om nie, jy kan hom vandag vind. God wil vir jou nieuwe geest skep vir ogen. Dat is wat weder geboord is. Wie is die volgende wat sê, Pastor Dani? Ek, nee, 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 Pastor Dani. God, ek wil jy met my raak sien. Ek vertrou u, I put my trust in you for a miracle this morning. Wil ek jy met vinnig die hande ophef, asjeblief. Net vinnig die hand opsteek, baie dankie, baie dankie. Kom, en ek wil jy, as muzikante, asjeblief, kom, ek wil jy mense met rondloop nou nie. Is daar nog iemand? Is daar nog iemand? Lig het hoog op, lig het hoog op. Baie dankie, baie dankie. Is daar nog iemand? Nog iemand? Baie dankie. Lord, I trust you this morning. Heere, ek het niks. My vlees is klein, maar ek vertrouw jy, God. Dankie, dankie. Is daar nog iemand? Godse geest is hier. Vir die laaste man is daar nog iemand. God, I trust you this morning. Ek het lang op die arm van die vlees vertrouw. Ek het lang my eie planne probeer uit sorteer. But this morning, God, I put my trust in you. Ek sit my vertrouw in u. Is daar miskien nog iemand? Vir die laaste man. Iemand die hand opgesteek het staan op die voete.